《甄嬛传》中的各位人物都有各自的外号，今天就我们带着大家来唠一唠吧。首先是女主角甄嬛，身为妞葫芦甄嬛，黑化早已是她的代名词。最经典的一幕，当属大鹏局死前，逼着甄嬛再叫她一次“死狼”，甄嬛霸气回怼：“刚入宫的甄嬛已经死了，皇上你忘了，是您亲手杀了的，臣妾。”是钮祜禄甄嬛。自此以后，但凡加上钮祜禄的前缀，那就是黑化霸气的象征。但这还有新娘娘俏尼姑的外号。新娘娘来源于甄嬛暗算皇后，把一口大锅盖在皇后头上，甄嬛咬死是皇后推了她，导致小产。此时的龙月公主站出来给甄嬛作证。龙月的一句话让皇后心有绝境，让甄嬛有了新的外号“新娘娘”，由此诞生。至于俏尼姑，就是甄嬛去甘露寺带法修行，上演了一出风流王爷与俏尼姑的戏码。你相信我，等皇兄渐渐淡忘了你，我便让金暗世台抱你病逝，我们更名改姓，远走高飞，永远厮守在一起。再就是乌拉那拉氏一休，因担任皇后一职，谐音皇后，号称打胎大队长，多了嘛创始人，上到姐姐纯月，下到六宫嫔妃，她一个都不放过。富察官小展就是大队长，一手操办。贪食安小鸟研究让猫发狂的香料。春天了，连猫也要叫春，其他猫就会叫，可是本宫的松子。却喜欢扑东西。安小鸟听懂后表示会挑好送来，大队长便开始使用剁了吗？召集后宫嫔妃，景仁宫的花儿都开了，本宫想便邀宫中嫔妃一起赏春同乐。打胎大队长出手必然不达目的不罢休。啊啊啊啊啊啊订单一单接着一单，大队长简直忙得团团转，并且接单时也不分什么远近亲疏的，连姐姐的单也能轻而易举的接手。皇上，纯元皇后的死因与与皇后有关。不愧是创始人，从不心慈手软。再来说说陪伴了大胖菊杜桂生的苏培盛，又名苏培盛苏菲。大胖菊登基时他在，大胖菊驾崩时他还在。作为陪伴是最长情的告白，苏菲不愧是苏菲，陪大胖菊的时间最长，还是她手握实权，可以在大胖菊的后宫之中占有一席之地，连盛宠师的华妃都要让她三分。你还让苏培盛给你加菜？苏培盛是什么人呢、啊？那是皇上用了几十年的老太监了，打小就跟着皇上，你还敢使唤他呢？得罪了苏菲的人都没好下场。云儿当初命令小瞎子徒手剥核桃，身为他师傅的苏菲自然不会让他好过。这会儿还不是落在太监的手里。小瞎子，在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。我说你们几个还干看着干嘛？还不赶快处理掉？说，这苏菲可不是白来的，真就是一人之下，万人之上。甄嬛身边的大太监小允子有着不一般的身份，外号大内高手，上能斩杀血滴子下野，下能上房顶半跪身，公认的功夫不止一点点。因而加害甄嬛给他下药时，小允子上房顶捉人。小主，小允子已在上面，等那贼人一出现，便跳下去活捉了他。就连一旁的梅姐姐都不得不惊叹：小允子是有些功夫在身上。若不留神，还真看不出来他在那里。他最牛、最高光的时刻，就在徒手解决下意识为甄嬛永绝后患。小允子不费吹灰之力，三两下就把大胖菊精心培养的血滴子干掉。大胖菊要知道，小允子有这能耐，还培养什么血滴子呀？直接扶小允子上位得了。果然，高手都深藏不露，让大胖菊怎么想破脑袋都想不到，就居然败在了甄嬛身边的一个不起眼的小太监手里。小允子名副其实大内高手，还有一堆后宫嫔妃们各有千秋。后宫死得最快的夏冬春，外号四季美，出场看起来。不可一世威风八面的样子，没想到死的速度比谁都要快。今年的枫叶好像不够红啊。奴婢听说那枫叶要先血染就才红的好看。是吗？那就赏夏长在一丈红吧。就算用他的血为我们的枫叶，几点颜色。
，华妃与侍女的两句话间就定下了他的结局，为秋天的枫叶增添一抹红色。名字里带“夏冬春”三个季节，又死在了秋天，一下子一年四季都给他整齐了，四季美由此诞生。跟在华妃身边的丽嫔，外号戈尔嫔，戈尔嫔是出了名的瞧不起太监，说起太监来都是不屑一顾。在康福海想投奔甄嬛时，她轻蔑地说：“都说太监是没根的东西。”一点心气儿都没有。当云儿的计谋泄露，小影子被抓时，他又跟华妃说：“娘娘，他已经是没根的东西，最受我的心，怕是已经招了。”连站在华妃身后的周宁海都没眼看他，张口闭口都是太监是没根的东西，叫多了，外号就这么来了。给倒数第一补课的倒数第二富察贵人，外号长街一姐，她的位分与甄嬛相等，却长街上挑拨恰哈，当众打甄嬛，羞辱她。翠果，你就放心大胆的打。如今皇上都不想见他了，齐妃娘娘惩治一个小小嫔位，那是理所应当的事情。更何况他污蔑尊上，本就该打。趁着甄嬛失势，便落井下石，在长街上底气十足，耍尽了威风。不愧是长街一姐，蛮横无理，说一不二，还有爱怼人的心常在，外号心八姐。她的眼力见强，知道投奔甄嬛，就嘴巴太能怼了，简直就是大杀四方。有时候明怼，有时候暗怼，反正横竖都逃不过他的嘴。富察官怀孕便开始恃宠生娇时，他上去就是怼。既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。妹妹，咱们走。<笑>谁没怀过孩子？我就瞧不得他那轻狂样。当他第一次见到瓜柳，就知道他不简单，直接说。这齐贵人是美，但是眼角眉梢中啊，透露出算计的样子。这话可没给瓜柳留一点面子。任正主还在这呢，他身为宫里最能怼的，对他来说都不算什么。在甄嬛霸气回宫后，辛八姐和瓜柳来跟他请安。瓜柳开始和辛八姐吵嘴，辛八姐可不是好惹的。瓜柳在他面前还是太嫩了，杀人于无形也不过如此。瓜柳怼不过他，只能跑。辛八姐的嘴在这宫里都无敌了，没人说得过她。各位人如外号，《甄嬛传》中的人物鲜明，形象丰富，每个人都极具个人色彩，导致外号丛生。没有最搞笑的，只有更搞笑的。